Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategies και είμαι εδώ για ένα ακόμα καινούριο βιντεάκι. Ένα βιντεάκι το οποίο το σχεδίασα για εσάς και με τη βοήθειά σας βέβαια, την πολύτιμη βοήθειά σας μέσα από τις ερωτήσεις που μου κάνατε στο Instagram μου, Μης Μυρνάκης. Το βιντεάκι αυτό αφορά τα hashtags. Πώς να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι, γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε, όλα αυτά είναι ερωτήματα που μου κάνατε εσείς. Τα ομαδοποίησα και έχω τις σημειώσεις μου, σκονάκι όπως θέλετε πάρτε το και είμαι εδώ για να σας απαντήσω με ένα σύντομο βιντεάκι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι το hashtag προέρχεται από δύο λέξεις, είναι σύνδετη λέξη, το hash, όπου είναι ουσιαστικά η δίεση, η γνωστή δίεση που ξέρω που είναι σαν τετραγωνάκι και το tag που είναι η ετικέτα. Και αυτό είναι, αυτό ακριβώς που περιγράφει. Για να φτιάξουμε ένα hashtag χρησιμοποιούμε την δίεση και φυσικά ε, κολλάμε πάνω στη δίεση τη λέξη, τη φράση χωρίς και ένα πάντα, όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε το hashtag. Η πρώτη χρήση το hashtag ήρθε το 2007 από την Twitter, όπου η εταιρεία είχε, έχει, ακόμα και τώρα έχει πολύ μεγάλο όγκο περιεχομένου, περιορισμό στις αναρτήσεις, στα είδη των αναρτήσεων, αλλά πολύ μεγάλο όγκο και η πληροφορία εκεί μεταδίδεται πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το social το οποίο μεταδίδεται πιο γρήγορα η πληροφορία από οποιοδήποτε άλλο social. Λοιπόν, άρα δημιουργήθηκαν τα hashtag έτσι ώστε να ομαδοποιήσουν τις αναρτήσεις και να μπορεί κάποιος ο οποίος ψάχνει κάτι συγκεκριμένο στο Twitter να μπορεί να το βρει. Πετυχημένη κίνηση, Έξυπνη κίνηση γιατί δεν είναι όπως το facebook το twitter που έχει διαφορετικές αναρτήσεις και μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε ή να τις διακρίνουμε πιο εύκολα. Λοιπόν, τώρα, ένα hashtag μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί ακόμα και εσάς σαν χρήστες μην μπείτε στη θέση του δημιουργού, μπείτε στη θέση του χρήστη και θα δείτε ότι σας βοηθάει πάρα πολύ για να κατανοήσετε ποιο είναι το περιεχόμενο. Και τι εννοώ, βλέπουμε μία ανάρτηση στο twitter όπου έχει hashtag τεχνολογία. Αμέσως έχω καταλάβει αν με ενδιαφέρει ή όχι. Με το που δω τεχνολογία είναι θέμα που με ενδιαφέρει. Θα κάτσω και θα δώσω προσοχή να δω τι ακριβώς αναφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η τεχνολογία, τότε απλά προχωράω στην επόμενη ανάρτηση. Αυτό είναι το Twitter, με αυτή τη λογική του ε, χρησιμοποίηση και δημιούργηση τα hashtags για να μπορεί πολύ εύκολα ο χρήστης να καταλάβει, να βρει, να αναγνωρίσει ε, το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει. Δημιουργώντας ένα hashtag, αυτό μετατρέπεται αυτομάτως σε σύνδεσμο. Πατώ λοιπόν πάνω εκεί και με μεταφέρει στη σελίδα, ας το πω σε εισαγωγικά, στη σελίδα του hashtag, όπου εκεί θα δω κάθε είδους περιεχόμενο το οποίο αφορά αυτό που έχω πατήσει να δω, αυτό που έχω ζητήσει να δω. Hashtag για παράδειγμα τεχνολογία που χρησιμοποίησα και πριν. Θα δω περιεχόμενο μέσα εκεί από άτομα τα οποία ακολουθώ, αλλά και που δεν ακολουθώ, αρκεί το απόρριτό τους να είναι δημόσιο. Αν έχω ιδιωτικό λογαριασμό και πώ στη διαδικασία να χρησιμοποιήσω hashtag είναι άδικος σκόπος, δεν θα το δει κανείς. Τα βασικά σας τα είπα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Ε, η κύρια ερώτησή σας, έτσι, τη ομαδοποίησα και βγήκαν δύο βασικές ερωτήσεις. Βασικές και που πολύ θέλετε να μάθετε ε, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, η κύρια ερώτησή σας ήταν πώς επιλέγω hashtag. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρω ε, hashtag, το δύσκολο είναι ποια να επιλέξω να χρησιμοποιήσω. Πάμε οπότε να δούμε πώς επιλέγω hashtag. Μπορώ να επιλέξω φυσικά τυχαία. Να γράψω κάποια hashtag τα οποία έχω, έχω δει, ε, σκέφτομαι, ξέρω ότι είναι δυνατά ή το οτιδήποτε. Μπορώ να επιλέξω μέσα από εφαρμογή. Υπάρχουν εφαρμογές για κάθε είδους τηλέφωνο, έτσι, είτε είναι iOS, είτε είναι Android, όπου μπορώ να περάσω μία φωτογραφία, τη σκανάρει και μου βγάζει τα προτινόμενα hashtag. Και απλά εγώ κάνω αντιγραφή επικόλυση. Ε, και φυσικά μπορώ να ακολουθήσω δημιουργούς και να δω τι hashtag χρησιμοποιούν, δημιουργούς οι οποίοι έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εμά, έτσι, να δω τι hashtag χρησιμοποιούν και να πάρω από εκεί κάποια hashtag. 
Αυτό που εγώ σας προτείνω είναι να βάζετε το χέρι στην καρδιά, να βλέπετε το περιεχόμενό σας και να πείτε ότι να βρείτε εσείς τουλάχιστον 5 με 10 hashtag τα οποία εσάς σας, σας προκαλεί αυτό που έχετε δημιουργήσει είτε είναι εικόνα, είτε είναι βίντεο, είτε είναι κείμενο να βρείτε βασικά και σχετικά hashtag αυτό είναι, αυτός είναι ο πιο σωστός ε, τρόπος τώρα, ένας δεύτερος άξονας που θα με βοηθήσει να επιλέξω τα σωστά είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικά με το περιεχόμενο και όχι γενικά δηλαδή ε, το να βάλω ένα hashtag το οποίο είναι καλοκαίρι, ξέρω εγώ, στα νησιά δεν θα βάλω σκέρα το καλοκαίρι, να βάλω καλοκαίρι στα νησιά hashtag έτσι, είναι πιο συγκεκριμένο και αυτό θα με βοηθήσει ειδικά αν έχω έναν μικρό λογαριασμό, ένα μικρό account θα σας εξηγήσω, αν δεν έχετε δει ήδη ένα βιντεάκι που έχω ανεβάσει με το τι να κάνω και τι να μην κάνω στο Instagram μπορείτε να το δείτε μετά από αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αφορά το Instagram αλλά λέει πάρα πολλά πραγματάκια και λέει και, και τα hashtags τα οποία έχουν αρκετή δυναμική στο Instagram σαν εφαρμογή Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ολίγης και εντάχει να σας το πω ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγω όταν έχω έναν αδύναμο λογαριασμό αδύναμα hashtag όταν έχω ένα δυνατό λογαριασμό δυνατά hashtag έτσι, τα δυνατά hashtag φέρνουν πολλές προβολές αλλά αν έχω έναν αδύναμο λογαριασμό τότε δεν θα με δει κανεί. Σε ποια social media λειτουργούν, λειτουργούν στο Twitter φυσικά και στο Instagram. Σε αυτά τα δύο η δυναμική των hashtag είναι αξίζει να ασχοληθείτε 100%. Τώρα, λειτουργούν και στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn και σε άλλα social media. Εκεί δεν είναι τόσο έντονη η δυναμική τους όσο στα, στο Instagram και στο Twitter. Πώς μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση μπορεί να τη βοηθήσει με πάρα πολλούς τρόπους. Ο κύριος τρόπος είναι ότι σας φέρνει προβολές. Σας φέρνει, αν θυμάστε στην αρχή του βίντεο, σας είπα ότι τα βλέπουν τα χάστα και άτομα τα οποία δεν μας ακολουθούν. Ή εμείς βλέπουμε αναρτήσεις σε άτομα που δεν ακολουθούμε γιατί απλά βλέπουμε τα χάστα. Αν λοιπόν εγώ χρησιμοποιώ σωστά χάστα, τότε θα μου φέρνουν περισσότερες προβολές. Και αν είμαι επιχείρηση, τότε θα μου φέρουν πιθανότατα περισσότερους πελάτες. Φανταστείτε δηλαδή να πουλάω τσάντες και να πρέπει να, να χρησιμοποιώ σωστά χάστα και να με βλέπουν άτομα τα οποία ακολουθούν τη μόδα, έτσι, ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, ακολουθούν τις τσάντες, ενδιαφέρονται για τσάντες και έχω περισσότερες πιθανότητες να δουν την ανάπτυξή μου με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά τα hashtag μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ ακόμα και εταιρείε. Και άκουστε αυτό, είναι θέλει προσοχή. Μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και εταιρείε οι οποίε δεν έχουν ιστοσελίδε. Ναι, μπορούν. Γιατί και φανταστείτε να έχετε ένα ωραίο Instagram, να έχετε ένα ανθρωπολείο και να έχετε τα φυτά σα. Ε, και δεν έχετε μία σελίδα να τα αναδείξετε, ωστόσο έχετε ένα Instagram το οποίο μπορείτε να κάνετε αναρτήσεις και με βάση τα hashtag που χρησιμοποιείτε να δημιουργήσετε δικά σας hashtag εταιρικά, ας πούμε δηλαδή τον τοπολείο ότι λέγεται Μάρκος Μυρνάκης και έχω φυτά εσωτερικού και φυτά εσωτερικού χώρου Λοιπόν, το Μάρκος Μυρνάκης το αλλάζω, το κάνω MS Λοιπόν, η συντομογραφία Λοιπόν, οπότε φτιάχνω ένα hashtag MS φυτά εξωτερικού MS φυτά εσωτερικού και ό,τι ανεβάσω, ό,τι φωτογραφία ανεβάσω, χρησιμοποιώ το αντίστοιχο hashtag. Σε βάθος χρόνου λοιπόν, οι χρήστες που ενδιαφέρονται για φυτά εσωτερικού χρόνου, ε, χώρου συγγνώμη, μπορούν να μπουν, να πατήσουν το hashtag και να δουν όλα τα φυτά που έχω εσωτερικού χώρου. Εντυπωσιακό, πάρα πολύ και δεν έχετε καν σελίδα. Απλά πατώνουν στο hashtag το δικό σας και βλέπουν τα δικά σας φυτά και φυσικά Πέρα το ότι μπορούν να το κάνουν από μόνοι, από μόνοι τους, μπορείτε εσείς να εξυπηρετήσετε πιο σωστά μέσα από τα social γιατί θα σας ζητήσουν ένα φυτό εσωτερικού χώρου. Κύριε Μάρκο, μπορείτε να δείτε τα φυτά μας εδώ και να στείλετε το link και να μπουν επί τόπου και να δουν τις αναρτήσεις με τα φυτά σας. Έχω επιχείρηση και δεν μου αποδίδει το Instagram. Τα hashtag θα βοηθήσουν. Λοιπόν, Νομίζω και δεν την έβαλα τυχαία από καλό στην ερώτηση ότι ήδη έχω απαντήσει. 
Ναι, τα hashtag βοηθούν αν τα δουλέψουμε σωστά. Άρα, αυτό που θα πρέπει να σκεφτείτε, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η επιχείρηση και πώς το δουλεύετε, είναι το δουλεύω σωστά. Κάνουμε αυτά τα οποία σας λέω τώρα. Κάνουμε αυτά τα οποία σας έχω πει κατά καιρού για το Instagram. Ή μήπως κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε στο Instagram. Και αυτά σας τα έχω πει. Βρείτε τα βιντεάκια. Λοιπόν, άρα πρέπει να επιβεβαιώσουμε αρχικά ότι λειτουργούμε σωστά το social, το κάθε social, ότι δουλεύουμε με τον τρόπο που πρέπει να τον δουλέψουμε. Και αμέσως μετά, αν το δουλεύουμε σωστά και πάλι δεν αποδίδει, τότε ίσως το κοινό μας να μην είναι έτοιμο. Μάλλον το κοινό του Instagram, για παράδειγμα, να μην είναι έτοιμο για την επιχείρησή σου. Λοιπόν, τι θέλω να πω, το κοινό του Instagram έχει ένα πάρα πολύ νεανικό ε, μέσο όρο ηλικία και εγώ το προϊόν μου μπορεί να είναι για μεγαλύτερου ανθρώπου. Σε αυτή την περίπτωση δεν το απορρίπτω, δεν το απορρίπτω, συγγνώμη, τα σαρδάμ πάνε και έρχονται. Τα αγαπώ βέβαια τα σαρδάμ και νομίζω ότι με αγαπάτε και τα σαρδάμ. Λοιπόν, ε, τι θέλω να πω, δεν τα απορρίπτω, ναι, ε, απλά τι κάνω, προσπαθώ να καλλιεργήσω του χρήστε έτσι ώστε όταν θα μπουν στην ηλικιακή ομάδα του κοινού που ενδιαφέρεται για το προϊόν μου να με θυμηθούν, να με θυμούνται τότε και να με αναζητήσουν. Ε, νομίζω ότι η απάντησα είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά αυτό με το κοινό ή δεν έχετε βρει, δεν έχετε εντοπίσει το σωστό κοινό το οποίο απευθύνεται για την επιχείρησή σας ή δεν είναι έτοιμο ακόμα το κοινό του συγκεκριμένου social για την επιχείρησή σας αλλά μπορείτε να το χτίσετε. Πρέπει να υπάρχετε στο Instagram, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο. Ίσως αν δεν υπάρχει το κοινό σας εκεί να αφιερώσετε λιγότερο χρόνο, αλλά σκεφτείτε ότι σήμερα καλλιεργείτε πελάτες για αύριο. Πόσο απαραίτητη ή σημαντική είναι η χρήση τους. Πόσο σωστά ή όχι τα δουλεύουμε. Αν τα δουλεύουμε σωστά είναι απαραίτητη. Όλοι χρειαζόμαστε, ειδικά όταν μιλάμε για επιχείρηση, χρειαζόμαστε προβολές. Και αυτά μας φέρνουν προβολές. Αυτά μας φέρνουν νέους χρήστες. Αυτά μας βοηθούν να οργανώσουμε το περιεχόμενό μας στο Instagram ή στο, στο Twitter. Με τον τρόπο που σας είπα πριν, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τα hashtag τα δικά μας που θα φτιάξουμε. Αυτά δεν θα μας φέρουν προβολές, αλλά θα μας βοηθήσουν είτε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα, είτε να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα μας έτσι και να χρησιμοποιούμε γενικά hashtag, όχι τα δικά μας δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε επιπλέον προβολές και νέους χρήστε, νέους πελάτες πιθανότατα. Πριν φύγω στην επόμενη ερώτηση, ε, προσοχή θέλει, ξαναγυρνάω στην αρχή λίγο του βίντεο, στα μέσα περίπου. Ποια hashtag χρησιμοποιώ, τη δυναμική, να κάνω τη συσχέτιση της δικής μου δυναμικής με τη δυναμική του hashtag. Είμαι αδύναμος λογαριασμός, προτιμώ αδύναμα hashtag. Όσο δυναμώνω εγώ, τόσο δυναμώνουν και τα hashtag τα οποία θα προτιμήσω. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ για να μπαίνω στα κορυφαία. Γιατί αν μπω σε ένα δυνατό hashtag και είμαι αδύναμος λογαριασμός, τότε θα χαθώ στη ροή γιατί γίνεται καταιγισμός. Μπαίνουν φωτογραφίες, χαμούλεις και εγώ χάνομαι σε αυτό. Ε, αν μπω σε ένα πιο αδύναμο, τότε η δυναμική είναι λιγότερη, άρα έχω περισσότερες πιθανότητες να είμαι ψηλά και φυσικά οι συμμετοχές για τις κορυφαίες θέσεις είναι επίσης λιγότερες και άρα έχω περισσότερες πιθανότητες να πω στις κορυφαίες προτάσεις του συγκεκριμένου hashtag. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τα hashtag. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα χρησιμοποιήσετε. Γιατί να τα χρησιμοποιήσω, νομίζω ήδη σας έχω απαντήσει, προβολές, αναγνώριση, πωλήσει σε εξυπηρέτηση, νομίζω μας βοηθούν σε όλα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πόσα hashtag. Στο Instagram μπορούμε να, βα... να βάλουμε μέχρι και 30, ε, εγώ θα σας πρότεινα γύρω στα 15. Αν είμαστε μια δυνατή εταιρεία μπορούμε να βάλουμε μόνο 5. Νομίζω είμαστε ok με τα 5. Αν είμαστε μια μεσαίου τύπου εταιρεία γύρω στα 15, αν ξεκινάμε τώρα full, παίζουμε στα 30 γιατί χρειαζόμαστε χρήστες ε, να αποκτήσουμε followers. Ε, στο Twitter 
4-5 είναι ok και μπορούμε να βλέπουμε να παρακολουθούμε και τις τάσεις ίσως και να δημιουργούμε περιεχόμενο βάση αυτό. Πώς μπορούμε να βρούμε πολλά διαφορετικά ε, hashtag αλλά εντός θέματος. Λοιπόν, νομίζω ότι σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν εφαρμογές που μπορείτε να πατήσετε, να κατεβάσετε στα κινητά σας, να σκανάρετε τη φωτογραφία και να σας βγάλουν ένα σωρό προτάσεις. Ωστόσο, μπορείτε να πάτε και στο Google, έτσι, να κάνετε μία αναζήτηση, hashtag tab, hashtag summer, και αυτό θα σας βγάλει άλλο ένα εκατομμύριο προτάσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αναζητήσω και να βρω προτάσεις και ιδέες ε, και σχετικές, ε, ιδέες, συγγνώμη, σχετικές ιδέες, το έχω, ε, αλλά το δύσκολο είναι ποια από όλα αυτά τα οποία μου προτείνουν εγώ θα επιλέξω να χρησιμοποιήσω και θα τα χρησιμοποιήσω αυτούς ή θα τα τροποποιήσω λίγο για να πάω σε μικρότερη κατηγορία και να είμαι στους κορυφαίους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αυτό είναι το μυστικό, ποια θα επιλέξω και όχι το πώς θα βρω, αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι. Βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και πείτε Ποια είναι τα πιο σχετικά, χρησιμοποιήστε τα πιο σχετικά και απορρίψτε. Ξέρω ότι αφού μπορούμε να βάλουμε 30 ή περισσότεροι θα θέλετε να βάλετε 30, ωστόσο σας προτείνω να απορρίψετε και να μείνετε σε πιο συγκεκριμένα. Ειδικά στο Twitter δεν μπορείτε να βάλετε τόσα πολλά και δεν είναι καλό να βάλετε τόσα πολλά. Σκεφτείτε το, έτσι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, στο Twitter θα βάζω 5 βασικά γιατί πρέπει να δείξω στο χρήστη τι αφορά η ανάρτησή μου και πρέπει να μπει η ανάρτησή μου σε κάποιες κατηγορίες σχετικές με το αντικείμενο που έχω αναρτήσει, με το περιεχόμενο και σκεφτείτε το στο άρα πάει βάση περιεχομένου και σκεφτείτε στο Instagram εμ, ότι είναι φάση inspiration θέλω να πάρω προβολές και τι hashtag θα χρησιμοποιήσω έτσι ώστε η φωτογραφία μου να πάρει περισσότερες προβολές, να είναι ελκυστική σε αυτό το hashtag. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βιντεάκι μου. Μπορείτε να χαζέψετε το κανάλι μου να βρείτε κι άλλου, κι άλλου είδους τέτοια βιντεάκια. Ε, σας τα λέω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ, με όσα λιγότερα σαρδά μπορώ, και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτό το βιντεάκι είναι όλο βασισμένο στις δικές σας ερωτήσεις και περιμένω στο σχόλιο ίσως ή στο Instagram μη σβερνάκης να μου στείλετε και να μου πείτε τι άλλο βιντεάκι θα θέλατε να γυρίσουμε ε, ρωτήστε με, δεν έχω πρόβλημα να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας αν δεν την έχετε κάνει ήδη και να με προτείνετε, να με κοινοποιήσετε, να μου σχολιάσετε και όλα τα υπόλοιπα δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω νομίζω αλλά πρέπει να σας χαιρετήσω Γεια σας μέχρι το επόμενο βίντεο